ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഷോ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം മൂന്ന് ചുണക്കുട്ടന്മാരാണുള്ളത് ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ഫോറിന്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് മൂന്ന് പേരും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഹലോ വെൽക്കം ഗോവിന്ദ് ഗൗരവ് മീനോൺ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കുറച്ച് സാമ്യതയുള്ള പേരും പിന്നെ മിനന്റെ കുറച്ച് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല സന്തോഷം എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അത് പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഷാഫി സാറിന്റെ ഒരു പടം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പേരുപോലെ തന്നെ നാലുപേരുടെ ഒരു നാലുപേരുടെ സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പോൾ നാലുപേരുടെ ക്യാരക്ടറും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിലർ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു ഒരു പഠിപ്പിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എല്ലാവരും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ മൂന്നുപേർ അമൽ ഷായും മിനോണിനും പിന്നെ ഗോവിന്ദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പേരും ബാക്ക് ബെഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരൊരു ഗ്യാങ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ഞാൻ ഇവരിലേക്ക് അടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇന്നിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് എന്താ പറയുക ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അഭിനയിക്കുന്നത് മമ്പിതയും പിന്നെ ഗോപിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് മമ്പിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതും ഗോപിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതെ അതെ പ്ലസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളും സ്കൂളല്ല ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഫിലിംസിൽ പോലെ ഫുള്ളും സ്കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം സ്കൂളും ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക കുറേ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ അതെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ പോലും സ്കൂളിന് പുറത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലും മിനോണിനാണെങ്കിലും ഗോവിന്ദനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അമൽ ഷായ്ക്ക് ആണെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്ക് അവരായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കഥയുണ്ട് സ്കൂളിൽ പുറത്ത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സ്വന്തം കഥാപാത്രത്തോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് പേരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരിക്കും എൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്താ പറയുക ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആവറേജ് ആണ് കാരണം എന്നാണ് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര എന്നെ ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത്ര വലിയ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ലോകത്തിൽ ഒരു പഠിപ്പ് ഇതുവരെ സ്വയം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇല്ലില്ല പത്തിൽ എനിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ടു എൺപത് ശതമാനം ആ റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അങ്ങനെയല്ല അത് വലിയൊരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങും തിരക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതിയോണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അല്ല തോന്നുന്നില്ല കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിലും മുകളിലും മേടിക്കുന്ന ഡീംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു മാർക്കല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് സ്റ്റഡീസ് അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം മാന്യമായ മാന്യമായ രീതിയിൽ ഒരു മാർക്ക് പിടിച്ച് അറിയാം തീരെ പൊടിയായിരിക്കും മുതലറിയാം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് പടം നാല് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ മൂന്നാല് പടം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ശിവൻ ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു മറ്റേ കൊറോണ ടൈം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ആറേഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഈ ഷൂട്ട് വന്നത് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടലി ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പടവും ഇല്ല പടം ഷൂട്ടും ഇല്ല റിലീസും ഇല്ല തിയേറ്ററും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ആറേഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ പറയുക ആ ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫുൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും പിള്ളേരെയും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോഴും പിന്നെ ആ ഒരു ക്യാമറയും ലൈറ്റൊക്കെ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം കാണുമ്പോഴും നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ പത്ത് പേര് നല്ലോണം സ
എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ടു ലൈഫ് കാലഘട്ടം ഇവരെയൊക്കെ മുന്നേ എനിക്കൊന്നും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഓരോ ദിവസം ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ സെറ്റില് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ കൊറേ വിഷയുണ്ട് എങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും ഫോൺ എന്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വിളി വരും കളിക്കാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓടാൻ പറവ പിന്നെ മൂത്തോം ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് പറയും ജോസ് ചെയ്തു ചങ്ങാതി ഫോറ് ഒന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറവയ്ക്ക ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അത് തൊട്ട് ഇതുവരെ കട്ട കമ്പനി ഇന്നലെ കൂടി ഇന്നലെ രാത്രി കൂടി വീട്ടിൽ വന്നു പോയി വീട്ടിൽ വന്നു പോയുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗബിക്കയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് വരാറുണ്ട് വന്ന് കഥ പറഞ്ഞു വന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പണിയില്ലാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മാത്രല്ല എല്ലാവരും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രല്ല എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളും അടച്ചിട്ടേക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ സിനിമ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ അല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് മുട്ടയുണ്ട് ഗൗരവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമില ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് പടത്തിലുള്ളത് മാത്രല്ല അതൊരു സ്കൂൾ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിറയെ പിള്ളേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾക്കൂട്ടമൊക്കെ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് അറിയാമല്ലോ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർത്താനം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കൊല്ലുകയാണ് നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഒരാളോട് വർത്താനം പറയാനൊക്കെ നേരിട്ട് വർത്താനം പറയാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് ദഹിച്ച് മോഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് നമുക്കൊന്നും ആലോചിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളത് എടുത്തു നമ്മൾ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്ത് പടം ഫുൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയണേ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇല്ല നമ്മൾ പടം നമ്മൾ ശരിക്കും പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ പടത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അതായത് നമ്മൾ പടം ഒരു വലിയ പടം ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പടം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ ലൈക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് പല പോയിന്റിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തല്ലേ പടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആകെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നല്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് സീക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കിളാണ് അത് നമ്മൾ മാക്സിമം തകർത്തിട്ടാണ് പടം അവസാനിപ്പിച്ചത് ആ ഒരു സന്തോഷം ഉറപ്പായിട്ടും സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് വന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും 
കഥ കേട്ട സമയത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും എൻഗേ എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻഗേജ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തുടക്കം അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊരു ത്രില്ലിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് കോമഡിയാണ് എനിക്ക് പോലും അതിനൊരു ത്രില്ലിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അവസാനം വരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന പോലത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നാല് പേരുടെ സ്കൂൾ കഥ എന്ന് നമുക്കൊരു ട്രെയിലർ കണ്ട് തോന്നും വരും ഈ സ്കൂളിന് പുറത്തേക്ക് വളരുന്നൊരു സ്റ്റോറിയാണത് സ്കൂളിന് പുറത്താണ് കഥയിലെ കുറേ ഇവൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നത് അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറേ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇവർ ചെന്നു പെടുന്നുണ്ട് ഒരു രാത്രി എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു നിലയിലേക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ വികസിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പേരെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ട്രെയിലറിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ എലമെൻറ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സിനിമ പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ഈ കഥയിൽ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മളിത് എടുത്തത് പിന്നെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു സത്യസന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു പടം വേണമായിരുന്നു നിനക്കും വേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങാനും പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനും അതിനോടൊപ്പം ഒരു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പടങ്ങളെ കാലം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ അല്ല ആദ്യമേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ശതമാനം പോലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു തരത്തിലും ഒരു തരത്തിലും ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര അലമ്പനാണെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര നല്ലവനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നൊന്നുമില്ല അതായത് അത് ആക്ച്വലി ഒരു അവൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വേറെ തന്നെയാണ് അവൻ കടന്നു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് വേറെയാണ് അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രീതി എല്ലാ രീതിയിലും അവൻ ശരിക്കും വേറൊരു വേറെ തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് വേറെ സ്വഭാവം വേറൊരു ഇത് ഒരു തരത്തിലും എനിക്ക് അവനൊരു പ്രത്യേകതരം കഥാപാത്രമാണ് അല്ലേ അറിയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ബാലതാരങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയവരാ കുറെ നാളായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബാലതാരം എന്നുള്ളൊരു പേര് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും അതൊരു വലിയൊരു പ്രഷറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളെ പ്രഷർ എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി മുതിർന്നൊരു കഥാപാത്രം ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അത് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തൊരു പടമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പോലും ഈ പറഞ്ഞൊരു ബാലതാരം ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ അത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആൾക്കാരോട് കാണണമെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബാലതാരായിരുന്ന സമയത്ത് കുറേ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കരിയറിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്തത്ര നല്ല പടങ്ങൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളെ ഓൾറെഡി കുഞ്ഞിലെ മുതൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളൊരു സിനിമ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാലതാരായിട്ട് ഇപ്പൊ ഗൗരവൻ അത് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ബാലതാരായിട്ട് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ വളർന്നു വന്നൊരു കുട്ടി എന്നുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഇഷ്ടം നമ്മളോട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും വഴിക്കട പോകുന്ന ഒരാൾ അത് ജുഗ്രു അതെ 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 ജുഗ്രു നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അവർ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ സിനിമയും അവർ കാണുന്നുണ്ട് പല പല സ്ഥലത്തും വെച്ച് നമ്മൾ പല 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 ഷേപ്പിൽ പല രൂപത്തിൽ പല പ്രായത്തിലും അവർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് അല്ലാണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു സിനിമാതാരത്തോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ബാലതാരങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയവരോട്
പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു മങ്കിപ്പൻ ഓഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഡിഷൻ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറിയത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓഡിഷൻ വഴിയായിരുന്നു കയറിയത് അപ്പോൾ സംഭവം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി മങ്കിപ്പൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വൺ മന്ത് ഗ്രൂമിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരാൾക്കും പരിചയമില്ല അഭിനയ പരിചയമില്ല സനൂപിന് മാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ കാര്യം ഒരു അഭിനയ പരിചയമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ മെയിൻ ലീഡിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടു ടു വീക്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ആ മങ്കിപ്പൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോറിൻ്റെ പോലെയല്ല നല്ല കട്ട കമ്പനിയായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ട ഒരു പടമാണ് ഇപ്പൊ മങ്കിപ്പല്ലെന്ന് പറയുമ്പോ മങ്കിപ്പല്ലെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഒരു 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 ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് അപ്പോ മിങ്കിൾ ആവണം കുറെ പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരു മാസത്തോളം ഏകദേശം ഒരു ഒരു അരമാസം ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും മാത്രം ഞങ്ങൾ കുട്ടികളും മാത്രവും പിന്നെ ഡയറക്ടറും ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിലാണ് താമസിച്ചത് നമ്മളെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഒരു വൺ മന്ത് ഹാഫ് മന്തോളം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈയൊരു പരിചയപ്പെടാനും മിങ്കിൾ ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങി ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു പകുതി ഒരു എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂള് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് പല്ല് പോയി അത് സംഭവം അതെ അത് സംഭവം അപ്പം അപ്പം ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് തന്നെ അപ്പം ഡയറക്ടർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂറ്റി അടിക്കുമോ കാരണം പറ്റും മറ്റേ പെട്ടെന്ന് പല്ലുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പല്ല് പോയി എന്ന് പറയാം കണ്ടിന്യൂറ്റി അടിക്കുമോന്ന് ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒന്നോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സംഭവം വന്നോണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് കുറച്ചും കൂടി ക്യൂട്ട്നെസ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആപ്റ്റായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം വിവരം ഉണ്ടാവും എത്രത്തോളം ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സറൗണ്ടിങ് അങ്ങനെയല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഫിലിം ഫിലിമിൻ്റെ കേസ് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കുട്ടിത്തത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം എന്താ പറയുക ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചേക്കണം അല്ലാണ്ട് അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അത് ഞാൻ റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മങ്കിപ്പലിനെ ഞാൻ എന്താ പറയുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഇതായിരുന്നു എന്താ പറയുക അത്രയ്ക്കും കമ്പനി ആയിരുന്നു ആ സെറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് എന്ത് ശ്വാസം കൊറച്ചും കൂടി ഒരു ഐ എ എസ് ലെവല് കൊസ്റ്റിനൊക്കെ എട്ടു പേര് ഒരു മതില് പണിഞ്ഞു നീർക്കാൻ നാപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു ആ മതിൽ നാല് പേര് പണിയാനായിട്ട് എത്ര സമയമെടുക്കും എട്ട് പേര് ചേർത്ത് മതിൽ പണിയാൻ നാപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തു ആ മതിൽ നാല് പേര് ചേർന്ന് പണിയാനും 
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവം ില്ല <laughs> 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 ഉത്തരം കർത്താവ് അടുത്ത ചോദ്യം തലയുണ്ട് വാലുണ്ട് ഉടലില്ല ഞാൻ ആരാണ് തലയുണ്ട് വാലുണ്ട് ഉടലില്ല ഞാൻ ആരാണ് ഒന്നൊന്നര ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇല്ലാടി എന്ന് ഞാൻ പറയും പറയും ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളിവിടെ ചളി അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മൊട്ട കിട്ടും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ നീലക്കടലിലേക്ക് ചുവന്ന കല്ലെറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നീലക്കടലിലേക്ക് ചുവന്ന കല്ലെറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പുറകോട്ട് നടന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധി വേണം ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാലോ ജോലിയാ പക്കാ ജോലി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല മണിക്കുട്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയട്ടെ 
എല്ലാ ഒരു എല്ലാ ഈജ് എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താണ് യൂത്തിന് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ ഫാമിലിക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഏത് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത്യാവശ്യം എന്റർടൈനിങ് ആവുന്ന അവരുടെ മൈൻഡ് റീഫ്രഷ് ആവുന്ന ഒരു പടമായിരിക്കും എന്തായാലും എന്റർടൈനറാണ് ഒരു കൊച്ചു സിനിമയാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോ നമ്മൾ അത്ര അടിച്ചു പൊളിച്ച് ചെയ്ത പടമാണ് നമ്മൾ അത്ര സന്തോഷിക്കണ്ട ഈ പടം ചെയ്തപ്പോ സോ ആ സന്തോഷം ഉറപ്പായിട്ടും ഈ സിനിമ കാണുമ്പോ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടി സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മൾ അത്ര എൻജോയ് ചെയ്ത് പോയത് പടം എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാല് ഒരാളോട് കൂടി ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്